हेलो स्टूडेंट्स आई एम मेघना शर्मा प्री फाउंडेशन फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी टुडे वी विल स्टार्ट द टॉपिक सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल सेल के बारे में तो सभी जानते हैं सबने सुना होगा कि सेल क्या है फंडामेंटल यूनिट है बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चरल यूनिट है बट ये सोचा कभी कि ये फंडामेंटल क्यों है क्यों हम सेल को बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है यार स्ट्रक्चरल है विदाउट सेल देर इज़ नो लाइफ वाई इट इज़ फंडामेंटल क्यों है ये फंडामेंटल 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 का मतलब क्या होता है मतलब किसी भी चीज़ की बेस होना या फिर फंडामेंटल बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरी है या नीड है हमें उस चीज़ की फंडामेंटल मतलब जैसे कि इसके बिना तो भाई फिर कुछ है ही नहीं कैसा है एकदम बेस है ओके okay, हमने बहुत सारे बिल्डिंग्स बनते हुए देखी है ऑब्वियसली सबने देखी होगी क्या होता है बिल्डिंग्स के अंदर बिल्डिंग में सबसे पहले क्या होता है ब्रिक्स लगती है एक ब्रिक फिर उसके ऊपर दूसरी फिर तीसरी ऐसे करके क्या होता है ब्रिक्स के पहले क्या बनाई जाती है एक वॉल बनाई जाती है फिर वॉल से मिलके क्या बनेंगे फ्लोर्स मिलेंगे फ्लोर से मिलकर चार फ्लोर्स मिले और फिर क्या बना एक रूम बना और ऐसे धीरे धीरे क्या होती है पूरी बिल्डिंग स्टार्ट हो जाती है उसी अकॉर्डिंग जो हमारी सेल है वो क्या काम करती है हमारे लिए एज अ ब्रिक यूज होती है किसके लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज के लिए लाइफ की स्टार्टिंग के लिए क्या है जो सेल है वो कैसे काम करती है एक ब्रेक की तरह काम करती है सेल क्या है एक फंडामेंटल यूनिट है क्या करेंगी सेल्स सेल्स मिलती हैं सेल्स मिलके क्या बनाएंगे टिश्यू टिश्यू आगे जाके क्या बनाएंगे ऑर्गन ऑर्गन आगे जाके फॉर्म करते हैं क्या ऑर्गन सिस्टम और ये ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनता है एक ऑर्गेनिज्म सो so, इसलिए सेल को क्या बोला जाता है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ तो चलो हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में सेल के बारे में ओके okay. अब हम देखेंगे इस चैप्टर में कि सेल क्या है हमें ये पता है कि सेल क्या है फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की अब हम देखें तो सर कि भाई सेल को डिस्कवर किसने किया सेल की हिस्ट्री क्या है कैसे डिस्कवर हो गई सेल सेल की क्या क्या हिस्ट्री है किन किन साइंटिस्ट ने अपने क्या किया डिस्कवरीज की और सेल को पता लगाया सेल के बारे में बताया यूनिसेलुलर मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं सेल मैम्ब्रेन क्या है सेल वॉल क्या है सेल किन चीज़ों से मिलके बनी हुई है न्यूक्लियस क्या है सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स क्या क्या वर्क कर रहे हैं क्या क्या केमिकल प्रोसेस हो रही है कि जिससे क्या कर रहा है सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए तो मतलब सेल एक फंडामेंटल यूनिट का काम कर रही है क्या है ऐसा सेल में वॉट इज द सेल तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सेल की स्टडी करेंगे अब जब हम सेल की स्टडी कर रहे हैं तो किसी भी चीज की जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कुछ ना कुछ बोलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं सेल की स्टडी कर रहे हैं तो सेल की स्टडी द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी मतलब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि सेल क्या है सेल के कंपोनेंट्स क्या है सेल किससे मिलके बनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हैं किन बेसिस पे किन नंबर के बेसिस पे किस किसके बेसिस पे कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे हैं कौन से यूनिसेलुलर कौन से मल्टी सेलुलर है कौन यू कैरियोट्स है कौन प्रो कैरियोट्स है तो ये सब क्या है सेल है तो हमें क्या करनी है बेसिकली सेल की स्टडी करनी है जो सेल की स्टडी होती है द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी तो साइटोलॉजी क्या है जिसके अंदर हम सेल के बारे में स्टडी हैं जो हमारी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे द फादर ऑफ साइटोलॉजी अब साइटोलॉजी के फादर कौन थे रॉबर्ट हो रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने क्या किया था सेल की डिस्कवरी भी की थी सो डिस्कवरी ऑफ सेल वो कौन है वो है कौन रॉबर्ट हो ओके द फादर ऑफ साइटोलॉजी इज रॉबर्ट हो द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कार्ल पी स्वानसन द फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है कार्ल पी स्वानसन द फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी डॉक्टर ए के शर्मा डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा ओके नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिस्कवरी ऑफ सेल सेल की डिस्कवरी किसने की सेल की डिस्कवरी किसने की सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने कौन द साइंटिस्ट इन 1665 रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल अब रॉबर्ट हुक ने क्या किया रॉबर्ट हुक ने अपना माइक्रोस्कोप बनाया और उसमें क्या किया रॉबर्ट हुक ने क्या किया कॉर्क क्या लिया कॉर्क कॉर्क क्या होता है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बार्क 
कैसी लेयर है कॉर्क डेड द डेड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बार्क क्या लिया उन्होंने कॉर्क का एक स्लाइस लिया एक बहुत ही पतला सा स्लाइस लिया और उस स्लाइस को उन्होंने क्या किया खुद का जो माइक्रोस्कोप था प्रिमेटिव माइक्रोस्कोप उसके नीचे रख के उन्होंने उसकी स्टडी की अब उन्होंने उसकी स्टडी की तो उन्होंने क्या देखा उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे छोटे 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 क्या देखे हैक्सगोनल स्ट्रक्चर्स देखे और उनको क्या बोला क्या बोला उन्हें उन सबको उन्होंने बोला एक लिटिल रूम जैसा एक कंपार्टमेंट जैसा उनको देखा कैसे देखा जैसे मधुमक्खी का छत्ता लाइक हनी कॉम हनी कॉम स्ट्रक्चर उनको क्या दिखे ऐसे स्ट्रक्चर दिखे इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को इन छोटे छोटे लिटिल रूम्स को उन्होंने क्या नेम दिया सेल्यूला उन्हें क्या बोला सेल्यूला और सेल ये जो सेल्स है ये क्या है लैटिन वर्ड है जिनका मीन होता है लिटिल रूम एंड लिटिल कंपार्टमेंट तो रॉबर्ट हुक ने जब 1665 में क्या लिया गौर की एक स्लाइस ली उस स्लाइस को उन्होंने क्या किया अपने माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी की उस माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के बाद उन्होंने कैसी स्ट्रक्चर देखी हनी कॉम्स लाइक स्ट्रक्चर कैसी देखी इन्होंने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखी ये देखो कैसी स्ट्रक्चर देखी उन्होंने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखी ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर एकदम कैसे थे एकदम लिटिल लिटिल रूम होते हैं लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट जैसे थे इन कंपार्टमेंट को रॉबर्ट डुक ने क्या नाम दिया सेल सो हु डिस्कवर द सेल द रॉबर्ट होक डिस्कवर द सेल उन्होंने क्या किया उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की किसके थ्रू की कॉर्क के थ्रू की कॉर्क में उन्होंने क्या देखा हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर देखी जिनको उन्होंने क्या नेम दिया सेल्यूला और सेल सो हु डिस्कवर द सेल द रॉबर्ट होक डिस्कवर द सेल्स नाउ अब हम देखते हैं कि सेल की हिस्ट्री क्या थी अभी हमने देखी कि सेल को डिस्कवर किसने किया सेल को डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने ओके okay. फिर इसके बाद में क्या किया रॉबर्ट हुक ने हमारे क्या किया था रॉबर्ट हुक ने तो हमारे डेड सेल की डिस्कवरी की किसकी की डेड सेल की डिस्कवरी की और ये डेड सेल किस में देखी उन्होंने क्या लिया कॉर्क का स्लाइस लिया और कॉर्क के स्लाइस में उनको कैसी स्ट्रक्चर दिखी हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स कैसी दिखी हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स दिखी ठीक है ये उन्होंने क्या किया रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी किसकी सेल की और रॉबर्ट हुक ने किसकी डिस्कवरी करी एक डेड सेल की डिस्कवरी करी उसके बाद इन 1674 एंटनी वैन लुविन हॉक इन्होंने क्या किया इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की स्टडी की लिविंग सेल एंटनी वैन लुविन हॉक उस टाइम पे क्या था उस टाइम पे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजीज नहीं थी तो वहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसी चीज़ें नहीं थी तो एंटनी वॉन लुवे का आपने भी क्या किया इन्होंने भी अपने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप के अंदर इन्होंने क्या किया पॉन्ड वाटर लिया और पॉन्ड वाटर की एक ड्रॉप एक स्लाइड पर रखी और उसको ऑब्जर्व किया उसको स्टडी करी उसकी स्टडी करने में इनको क्या दिखा कि उस पॉन्ड वाटर के अंदर उनको जब इन्होंने माइक्रोस्कोप की स्टडी करी तो कैसे थे लिविंग ऑर्गेनिज मूवमेंट करके दिख रहे थे कैसे दिख रहे थे मूव कर रहे थे तो उन्होंने इनको क्या नाम दिया एनिमल क्यूल्स क्या बोला इन्होंने एनिमल क्यूल्स तो फर्स्ट टाइम लिविंग सेल की स्टडी करने वाले जो इंसान थे जो डिस्कवरी की उन्होंने किसने की एंटनी वैन लुवेन हॉक हु स्टडी द लिविंग सेल फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने क्या यूज लिया पॉन्ड वाटर क्या यूज लिया पॉन्ड वाटर एंड फिर उन्होंने उनको क्या नहीं दिया एनिमल क्यूल्स क्या बोला इन्होंने एनिमल क्यूल्स दैन उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 थर्टी वन रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर द न्यूक्लियस उन्होंने क्या डिस्कवरी की कि सेल में क्या प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस वॉट इज न्यूक्लियस अ कंट्रोलर ऑफ सेल द ब्रेन ऑफ सेल इज नोन एज न्यूक्लियस इन एटीन थर्टी एट एंड थर्टी नाइन अब क्या हुआ मैथिस जेकब श्लीडेन एंड थोड्र शॉन मतलब जर्मनी के बॉटनिस्ट एंड जोलॉजिस्ट इन्होंने क्या किया सेल के बारे में स्टडी करने लगे मैथिस जेकब श्लीडेन उन्होंने क्या किया मैथिस जेकब श्लीडेन जो क्या थे जर्मनी के बॉटनिस्ट थे उन्होंने जितने भी जो प्लांट सेल्स थी उनकी स्टडी की फिर प्लांट सेल की स्टडी करने के बाद में उन्होंने क्या देखा कि जितने भी प्लांट्स हैं वो प्लांट्स किससे मिल के बने हैं सेल से मिल के बने हैं किससे मिल के बने हैं सेल से मिल के बने हैं फिर आए हमारे श्वान साहब श्वान 
खान साहब ने क्या बोला कि अरे जितने भी जो एनिमल्स है वो भी सेल से मिल बने हुए हैं और जो सेल के बाहर एक लेयर प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं प्लाज्मा मैमब्रेन तो दोनों ने क्या किया डिस्कवरी की किसके बारे में बताया सेल के बारे में बताया फिर 1838 थर्टी एट एंड थर्टी नाइन इन एटीन थर्टी एट एंड थर्टी नाइन मैथिल जेकेब श्लीडेन एंड थर्ड रशवान इन्होंने क्या किया अपनी एक सेल की थ्योरी दी मतलब सेल के बारे में अपनी एक थ्योरी बताई और उस थ्योरी में इन्होंने क्या बोला कि जितनी भी जो सेल्स हैं वो किससे मिल के बनी होती हैं किससे मिल के बनी होती हैं सेल से नो no. जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने होते हैं सेल से जितनी भी जो लाइफ प्रोसेस है वो सब किसके अंदर हो रही है सेल में हो रही है एक सेल दूसरी सेल से मिलके बनी होगी क्या होगा जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब किससे मिलके बने हैं सेल से ये क्या किया इन्होंने सेल थ्योरी से मिलकर दिया कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल Then, उसके बाद इनकी सेल थ्योरी देने के बाद में कौन आए रोडोल्फ विरचो इन 1855 रोडोल्फ विरचो आए और रोडोल्फ विरचो ने बोला कि ठीक है सेल थ्योरी आपने दी बट इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफिकेशन किया और इन्होंने क्या बोला कि जितने भी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होती है वो किससे मिलके बने होती है जितनी भी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है वो क्या करेंगी नई सेल्स बनाएंगी मतलब जितनी भी जो नई सेल्स बनी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती है तो उन्होंने क्या बोला कि जितनी भी जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है वो क्या बनाएंगी अपनी न्यू सेल्स बनाएंगी या हम यू कह सकते हैं जितने भी न्यू सेल्स है वो किससे मिल बनी है अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनी हुई है और इन्होंने क्या स्टेट किया ओमनी सेलुला ई सेलुला इट मींस कि जितनी भी जो अपनी न्यू सेल्स है वो किससे मिलके बनी होंगी अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होंगी दैन दिस इज द हिस्ट्री ऑफ सेल्स नाउ अभी हमने डिस्कस किया किसके बारे में सेल थ्योरी के बारे में क्या किया सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस किया अब सेल थ्योरी के बारे में क्या बताया था कि किसने दिया सेल थ्योरी दी हमारी किसने मैथस जेकब श्लीडेन एंड थर्ड रिश्वान जर्मन बॉटनिस्ट एंड जोलॉजिस्ट मिस्टर मैथस जेकब श्लीडेन एंड थर्ड रिश्वान पोस्टोलेट द सेल थ्योरी अब इनके मेन पोस्टोलेट क्या थे सेल थ्योरी के बारे में अब इन्होंने क्या बताया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज में वो किससे मिल के बने होंगे सेल से मिल के बने होंगे जितना भी जो लिविंग ऑर्गेनिज की बॉडी है वो क्या होगी एक या एक से दूसरी सेल से मिल के बनी होंगी इन्होंने क्या बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज आर मेड अप ऑफ सेल्स क्या होंगे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज हैं वो किससे मिल के बने होंगे सेल से मिलके बने होंगे इसके बाद रोडोल विरचो रोडोल विरचो ने इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशन किए उन्होंने बताया कि जितनी भी जो न्यू सेल्स है वो किससे अराइज होंगी अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होंगी जैसे कि ये भी कोई एक सेल है अब ये क्या कर रही है सेल डिवीजन कर रही है और सेल डिविजन के बाद में क्या कर रही है न्यू सेल्स बना रही है न्यू डॉटर सेल्स बना रही है तो रोडोल विरचो ने यही बोला कि ये जो क्या है न्यू सेल्स हैं ये न्यू सेल्स अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होती है मतलब ये क्या है ये न्यू सेल्स हैं ये न्यू सेल्स हैं ये किससे मिलके बनी होंगी अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से तो रिडोल विरचो ने क्या बताया कि क्या है जितने भी न्यू सेल्स हैं वो किससे मिलके बनी होंगी अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बनी होगी अब जो प्रेजेंट में जो सेल थ्योरी है वो क्या बोलती है कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने हैं आर कंपोज ऑफ सेल एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे या तो सेल से या सेल के प्रोडक्ट से मिलकर बने हुए हैं जितनी भी जो बॉडी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो किससे या तो वन और मोर सेल से मिलकर बनी हुई है रुडोल बिरचा ने बताया ही ओमनी सेलुला ई सेलुला मतलब जितने भी जो न्यू सेल्स बन रही हैं वो अपनी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के थ्रू सेल डिवीजन के थ्रू बनेंगी यही बताया इसके अलावा मतलब जितने भी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो किसकी होगी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो से सेल के अंदर होंगी हेयर दिस इज हम देखेंगे यहाँ पे क्या है दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरी कौन है एक्सेप्शन सेल थ्योरी के वायरस और वेरॉइड्स क्यों क्यों है ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस ये सेल थ्योरी के एक्सेप्शंस इसलिए है कि हम सेल थ्योरी में क्या देख रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स 
जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बना है सेल से मिलके बना है किससे मिलके बना है सेल से मिलकर बना है बट वायरस और वेरोइड्स कैसे होते हैं ये तो असेल्युलर है ये जब लिविंग के पास जाएंगे तो क्या हो जाएंगे तो ये लिविंग जैसा बिहेव करेंगे जब ये नॉन लिविंग के आएंगे हम उसमें कांटेक्ट में तो ये क्या करेंगे नॉन लिविंग जैसा बिहेव करेंगे तो ये तो है ही नहीं ना ये तो लिविंग ऑर्गेनिज में ही नहीं ये क्या होंगे लिविंग ऑर्गेनिज के कांटेक्ट में तो लिविंग की तरह बिहेव किया नॉन लिविंग के कॉन्टेक्ट में तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव किया ये क्या है दीज आर द असेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनिज्म है ये असेलुलर ऑर्गेनिज्म सो दीज आर द एक्सेप्शन of cell theory okay what are living organs made up of abhi tak hum dekh rahe hain ki jitne bhi jo living organism hai kisse milke bana hai cell se milke bana hai abhi tak maine kya bola ki cell is the basic structural functional and the structural unit of life jitni bhi jo living organism hai wo kisse milke bane honge सेल से किससे मिलके बने होंगे सेल से जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी सेल क्या कर रहे थे सेल हमारे लिए क्या थे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम कर रहे थे किसके थ्रू काम कर रहे थे बिल्डिंग ब्लॉक्स के थ्रू काम करते जैसे कि एक बिल्डिंग बनती है किससे ब्रिक्स की तरह तो उसी अकॉर्डिंग जो बॉडी होगी ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो किससे मिलकर बनी होगी मेड अप ऑफ सेल से मिलकर बनी होगी कैसे बनी होगी सेल से मिल मिलकर बनी होगी मतलब ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल जितना भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बनाए सेल से मिलके बनाए अब इस एक्सपेरिमेंट को हम खुद भी करके देख सकते हैं कि जितनी भी जो बॉडी है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये किससे मिलके बनाए तो हम क्या करते हैं हम खुद एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हम क्या करेंगे हमने ऑनियन लिया हमने क्या लिया उस ऑनियन की पील ली जस्ट लाइक दैट हमने क्या किया ऑनियन की पील ली उस ऑनियन को पील को निकाल कर हमने उसको क्या किया स्लाइड पे रखा उसको प्रॉपर स्टेन किया किया उसको प्रॉपर स्टेन उसको स्टेन करके उसकी पूरी परमानेंट स्लाइड बनाई और उस स्लाइड को हमने क्या किया उसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप में स्टडी करने के बाद में हमने क्या देखा हमें कैसी स्ट्रक्चर दिखी हमें एकदम बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखी कैसी दिखी हमें बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखी कैसे दिखी एक लिटिल लिटिल कंपार्टमेंट्स और एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर्स दिखती हैं हमें तो इससे क्या होता है ये क्या शो करता है कि जितने भी जो ऑर्गेनिज में या जितने भी ऑर्गेनिज में वो किससे मिलके बने होते हैं सेल से मिलके बने होते हैं या हमने ऑनियन पील में इसमें क्या देखा कि ऑनियन की कैसी हो शेप एंड साइज कैसी है सब डिफरेंट से कोई बड़ा होता है कोई छोटा सा होता है बट सब क्या है सबका जो सेलुलर कंपोजिशन है सबका जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो कैसा है सेम है मतलब ऑल द ऑर्गेनिज आर मेड अप ऑफ सेल्स या इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ होता है कि क्या है जितने भी जो ऑर्गेनिज में वो किससे मिलके बने हैं सेल से मिलके बने हैं ना अब हमने देखा कि जितने भी ऑर्गेनिज में वो किससे मिलके बने हैं सेल से मिलके बने हैं अब सेल से मिलके बने हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर किसके बेसिस पे सेल नंबर के बेसिस पर ही हम क्या करते हैं ऑर्गेनिज्म को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं किसमें करेंगे टू पार्ट्स में मतलब सेल के बेस के नंबर पे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टू पार्ट्स के होते हैं कौन कौन से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अब एज अ नेम सजेस्ट यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर मतलब यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर जैसे नेम बता रहा है यूनिसेलुलर यूनि मतलब अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन सेल मतलब एक सेल से ज्यादा सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिज्म चल लाओ डिस्कस करते हैं चलो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आप नेम से ही पता लग रहा है यूनि मीन्स यूनि मीन्स सिंगल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैसा है नेम से ही पता लग रहा है ये तो नेम से दिख रहा है कि कैसा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब 
कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किससे मिलके बना हो एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ हो जितनी भी लाइफ की या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या होंगी एक्टिविटीज होंगी जितनी भी केमिकल फिजिकल जो भी एक्टिविटीज हैं वो सब कौन परफॉर्म करेगा अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस जैसे कि फूड ऑप्टेन करना रेस्पिरेशन एक्सक्रिएशन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन जितना भी जो लाइफ का काम है जितना भी जो सेल के क्या है सारे प्रोसेसेस है जितने भी लाइफ प्रोसेसेस है वो सब कौन परफॉर्म करेगा अ सिंगल सेल मतलब यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनी मतलब सिंगल सेलुलर सेल ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म मतलब अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ठीक है इसके एग्जांपल्स होते हैं अमीबा पैरामीशियम बैक्टीरिया एंड क्लेमाइडोमोनास ये सब क्या है यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जितनी भी जो लाइफ प्रोसेसेस के काम है आदर ये रेस्पिरेशन हो एक्सक्रिएशन हो ग्रोथ डेवलपमेंट या फूड को ऑप्टेन करना हो जितने भी लाइफ प्रोसेस है ये सब क्या होंगे इसी सिंगल सेल के अंदर परफॉर्म होंगे सो दीज आर द यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म Now we will discuss about the multicellular organism and what are the multicellular organism? Multicellular organism यहाँ पे भी name से ही पता लग रहा है multi मतलब एक से ज़्यादा okay more than one तो ये multi का मतलब क्या है more than one या one or more same है obviously it is same one or more बोलो कि more than one बोलो सब same ही है तो यहाँ पे क्या है more than one cell कैसे ये मल्टी सेलर मोर देन वन सेल ऑर्गेनिज्म मतलब एक से ज्यादा सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिज्म मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें क्या हो एक या एक से ज्यादा सेल मिलकर जो क्या हो ऑर्गेनिज्म बना हुआ क्या कहलाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म विच बॉडी कंटेन मोर देन वन सेल ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी किससे मिलकर बनी हो एक या एक से ज्यादा सेल से मिलकर जिसकी बॉडी बनी हुई हो वो क्या कहलाते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सेल्स हैव अ सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर जो सेल्स होती हैं उनका क्या होता है एक सिमिलर बेसिक स्ट्रक्चर है उनका स्ट्रक्चर कैसा है सेम होगा बेसिक स्ट्रक्चर्स होगा बट उनके फंक्शंस क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट होंगे उनकी जो लाइफ एक्टिविटीज है वो कैसी होंगी सिमिलर होंगी आप क्या करेंगे यहाँ पे मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है मतलब एक से ज्यादा सेल मिलकर क्या कर रही है एक से ज्यादा सेल मिलकर क्या कर रही है बॉडी को बना रही है अब जब एक से ज्यादा सेल मिलकर बना रही है तो क्या होगा पर्टिकुलर है क्या होगा उसके अंदर एक पूरा ऑर्गन टिश्यू ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म होगा ऑब्वियसली क्या होगा ये जो सेल्स हैं एक से ज्यादा सेल्स मिलकर क्या करेंगी ग्रुप हो जाएंगी और ग्रुप होकर क्या बनाएंगी टिश्यू बनाएंगी क्या बनाएंगी टिश्यू बनाएंगी मतलब अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन वो क्या बनाएंगी टिश्यू बनाएंगी क्या बनाएंगी टिश्यू ये टिश्यू आगे जाके क्या होंगे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज मिलकर क्या बनाएंगे पर्टिकुलर ऑर्गन बनाएंगे अलग अलग ऑर्गन मिलकर क्या बनाएंगे एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएगा एक ह्यूमन बींग या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएगा जैसे कि हम प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजा है अब हम हमारी बात करें एनिमल्स हम क्या है ह्यूमन बींग्स है अब ह्यूमन बींग्स में क्या है अलग 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 क्या है बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट है ऑब्वियसली है रेस्पायरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम एस्क्रिएटरी सिस्टम नर्वस सिस्टम बहुत सारे सिस्टम है ह्यूमन बींग में भी तो ये सब क्या है इनको डिफरेंट टाइप की सेल्स ने मिलके बनाया उन सेल्स से मिलके क्या बने टिश्यू बने टिश्यू से क्या बने अलग अलग ऑर्गन्स बने ये अलग अलग ऑर्गन ने मिलके क्या बनाया एक ऑर्गन सिस्टम बनाया और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाता है एक लिविंग ऑर्गेनिज जस्ट लाइक एज ह्यूमन बींग जैसे कि हमें बनाया हुआ है ओके okay, यहाँ पे ये लिखा है जैसे कि डिफरेंट शेप्स एंड एग्रीगेट टू फॉर्म द टिश्यूज एंड टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन गिव्स राइस टू द ऑर्गन सिस्टम एंड दैट परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन राइट क्या है यहाँ पे क्या है सेल सेल ने क्या बनाया एक साथ एग्रीगेट हो क्या बनाया टिश्यूज बनाए 
टिश्यू आगे जाके क्या बना रहा है ऑर्गन बना रहा है ये ऑर्गन जाके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं क्या बना रहे हैं ऑर्गन सिस्टम अब ये ऑर्गन सिस्टम आगे जाके क्या बनाएगा ऑर्गेनिज बनाएगा अब हम यहाँ पे देखें कि क्या है स्पेशलाइज सेल्स हैं ये स्पेशलाइज सेल्स क्या हुई एग्रीगेट हुई बहुत सारी मिली इन्होंने मिलकर क्या बनाया एक टिश्यू बनाया इस टिश्यू से क्या बना ऑर्गन ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और एक ऑर्गेनिज बन गया अब यहाँ पे हम ह्यूमन बींग की बात करें तो क्या है हमने एक सिस्टम लिया जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम यहाँ क्या है मस्कुलर सेल्स हैं ये मस्कुलर सेल्स क्या हुई इकट्ठी हुई इन्होंने क्या बनाया मस्कुलर टिश्यूज बनाए क्या बनाए मसल टिश्यूज बनाए इन टिश्यू ने कौन सा ऑर्गन बनाया हार्ट बनाया हार्ट क्या एक मस्कुलर ऑर्गन है इस हार्ट ने मिलकर क्या बनाया एक पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाया क्या बनाया सर्कुलेटरी सिस्टम और ये सर्कुलेटरी सिस्टम किसने काम आया है ऑर्गेनिज्म के बनने में मतलब ये क्या है ह्यूमन बॉडी का एक पार्ट है इसी अकॉर्डिंग क्या होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम एस्पिरेटरी सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम नर्वस सिस्टम ये सारे क्या है ह्यूमन बॉडी के एक पार्ट है ये सारे सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं एक ह्यूमन बॉडी एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं सो so, यहाँ भी हम देख सकते हैं ये क्या है एक बेस है क्या है एक बेस है कैसा बेस है फंडामेंटल बेस है कैसा बेस है फंडामेंटल बेस है मतलब कि यदि सेल ही नहीं हो तो सेल नहीं होगी तो क्या होगा आगे जाके टिश्यू फॉर्म नहीं होगा टिश्यू फॉर्म नहीं होगा तो ऑर्गन्स नहीं बनेंगे ऑर्गन नहीं होगा तो ऑर्गन सिस्टम भी नहीं बनेगा अब जब ऑर्गन सिस्टम नहीं है तो आगे जाके ऑर्गेनाइज में फॉर्म कैसे होगा तो यहाँ से हम ये भी देखते हैं कि सेल क्या है सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विदाउट सेल देर इज नो सर्वाइवल विदाउट सेल देर इज नो लिविंग ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पे सेल क्या है एक बेसिक यूनिट है एक फंडामेंटल यूनिट है जो आगे जाके क्या कर रही है पूरे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर रही है तो सेल क्या है एक बेसिक यूनिट है फंडामेंटल यूनिट है जिससे क्या हो रहा है पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलकर बनता है तो सेल क्या है सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ओके अब अभी तक हमने देखा कि सेल क्या है एक फंक्शनल बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है देखा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है मल्टी सेलर यूनि सेलर सब किससे मिलके बने हैं सेल से मिलके बने हैं यही देखा अब क्या है कुछ कैसे हैं किसी की शेप अलग है किसी की साइज अलग है सारे क्या हैं सेल्स मिक्स तो हो जाती हैं सिमिलर स्ट्रक्चर है बट क्या सारी सेल्स की स्ट्रक्चर सेम है क्या सारी सेल्स की जो शेप है वो सेम है नो no. यहाँ क्या है जितनी भी जो सेल्स हैं उनकी क्या है शेप एंड साइज अलग अलग है वो कैसी हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट उनकी साइज भी अलग है उनकी शेप भी अलग है बट अल्टीमेटली उनका जो क्या है एक डिटरमाइंड फंक्शन है एक स्पेसिफिक फंक्शन है वो जो परफॉर्म करती है ओके okay. तो क्या है जितनी भी जो सेल्स प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में या जितनी भी सेल्स प्रेजेंट है वो क्या है वो सब कैसी हैं अलग अलग शेप की हैं अलग अलग साइज की हैं कोई बहुत छोटी हैं या कोई बहुत ज़्यादा बड़ी हैं तो जो सेल की जो शेप एंड साइज है वो क्या करती है वेरी करती है क्या होती है वेरी है मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं बट अल्टीमेटली वो क्या करती है डिटरमाइन होती है उनके एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए कुछ सेल्स होती हैं वो क्या कर लेती हैं अपनी जो शेप होती है उसको चेंज कर लेती हैं कुछ से कुछ सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं अपनी जो सेल की शेप है उसको एज इट इज वही बनाए रखती हैं मतलब किसी के तो क्या होती है फिक्स शेप होती है और किसी की फिक्स शेप नहीं होती जैसे लाइक अमीबा अब अमीबा को हम यही देख लें तो अमीबा कैसी है अमीबा अमीबा कैसी है इसको फूड कैप्चर करना है ये ये फूड कैप्चर कर रही है तो अमीबा की पहले स्ट्रक्चर ऐसी नहीं थी और अमीबा क्या कर रही है ये अपनी शेप को चेंज कर रही है तो जो अमीबा है वो क्या कर रही है अपनी सेल की जो शेप है उसको चेंज कर सकती है बट हमने देखा कि प्लांट्स और एनिमल्स उनकी तो क्या होती है एक फिक्स शेप होती है वो थोड़ी ना कि जब मन चाहे मैंने मेरी शेप चेंज कर ली जब मन चाहे मैंने मेरी शेप दूसरी बना ली आज मुझे ऐसे रहना है तो आज मैं वैसे नो एनिमल्स और प्लांट्स की शेप क्या होती है फिक्स होती है जितने भी जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनकी साइज और शेप क्या होगी फिक्सड होती हैं बट अमीबा एंड द डब्ल्यू वो क्या कर सकते हैं अपनी जितनी भी जो सेल्स हैं उनकी क्या कर सकते हैं शेप को चेंज कर सकते हैं लाइक अब द स्मॉलेस्ट सेल स्मॉलेस्ट सेल्स स्मॉलेस्ट सेल्स मतलब 
सबसे छोटी सेल अभी मैंने देखा कि सेल क्या है स्ट्रक्चरल फंक्शनल बेसिक और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है है सेल हाँ है सेल हमारी लाइफ फंडामेंटल यूनिट लाइफ अब मैंने देखा कि सेल्स क्या होती है साइज और शेप में वेरी करती हैं अब सबसे स्मॉलेस्ट सेल स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है पी पी एल ओ माइक्रो प्लाज्मा और इसकी क्या साइज है जीरो पॉइंट वन माइक्रोन एंड डायमीटर मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी है कैसी है बहुत ज्यादा छोटी पी पी एल ओ प्लूरो प्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म द स्मॉलेस्ट सेल इज प्लूरो प्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज द माइक्रो प्लाज्मा जीरो पॉइंट वन माइक्रोन एंड डायमीटर ओके ये कैसी है स्मॉलेस्ट सेल द लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग तो सबसे बड़ी सेल है वो क्या है ऑस्ट्रिच का एग ठीक है लार्जेस्ट सेल द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल ह्यूमन नर्व सेल इज द लॉन्गेस्ट एनिमल सेल नर्व सेल है ये क्या करती है नर्व को इम्पल्स क्या करती है ट्रांसमिट करने का काम करती है तो ये क्या है लॉन्गेस्ट एनिमल सेल द लॉन्गेस्ट प्लांट सेल द फाइबर्स ऑफ रमी प्लांट साइज 55 सेंटीमीटर ये जो रमी प्लांट्स के फाइबर्स हैं ये क्या है लॉन्गेस्ट प्लांट सेल है तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या है जो सेल है वो कैसी है अपनी शेप और साइज के अंदर क्या करती है वेरी करती है मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या है सेल्स प्रेजेंट है डिफरेंट शेप की प्रेजेंट है ये सब क्या है सारी सेल्स है मतलब सेल्स क्या करेगी अपनी साइज और शेप में वेरी करेगी हम ह्यूमन बींग की बात करें तो कितने टाइप्स की सेल है इसमें बहुत सारी सेल्स है सबकी क्या साइज शेप में नो सबकी शेप सेम है नहीं सब कैसी हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैसी हैं सेल्स अपनी साइज में और शेप में कैसी हैं डिफरेंट है बट एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर क्या करती है कि स्पेशलाइज फंक्शन को परफॉर्म करती हैं तो सेल्स की साइज और शेप कैसी होती है वो क्या करेंगी अपनी जितनी भी शेप और साइज है वो कैसी होंगे डिफरेंट होंगे एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे अभी तक हमने देखा कि सेल को क्या किया सेल की डिस्कवरी किसने की सेल की क्या क्या हिस्ट्री रही किसने सेल थ्योरी दी या सेल किन से मिल बनी है या फिर क्या था कैसे ऑर्गेनिज्म में यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर ये सब हम क्या देखा कि ये सब क्या है सेल है सेल के बारे में अभी तक हमने पढ़ा अब जो बेसिकली अभी हमने देख लिया कि सेल की डिस्कवरी इसने कर दी हिस्ट्री ये है इसकी शेप साइज ये सब अलग अलग है अब हम क्या देखेंगे मेन इंपॉर्टेंट कि सेल है क्या सेल ये हमें पता है कि बेसिक स्ट्रक्चरल फंडामेंटल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है जितना भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिल के बना है सेल से मिल के बना है बट सेल खुद किससे मिल के बनी है सेल को बना दिया ठीक है पर कैसे बनी सेल सेल में से क्या कंपोनेंट्स है जिससे कि वो क्या कर रही है जितना भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारी एक्टिविटीज जितनी भी लाइफ प्रोसेस है वो परफॉर्म कर रहा है वो कौन कर रहा है सेल के थ्रू रही तो सेल में से क्या कंपोनेंट्स है जिनके थ्रू क्या कर रही है सेल अपने सारे लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एबल है ठीक है तो ये देखते हैं आप नेक्स्ट स्लाइड में थैंक यू